Buongiorno a tutti. Oggi iniziamo un argomento nuovo, ovvero andremo a parlare di un nuovo regno, il regno degli animali. Quindi abbiamo concluso definitivamente gli argomenti che riguardano il nostro pianeta, quindi l'argomento idrosfera e atmosfera, per tornare appunto a parlare del mondo dei viventi. Quindi abbiamo fatto, per adesso abbiamo trattato il regno dei batteri e degli archibatteri, il regno dei protisti, il regno dei funghi e adesso appunto andremo a trattare quello degli animali. Come vedete già da queste immagini il regno animale comprende tantissimi organismi che sono veramente molto diversi tra loro ma hanno anche alcune caratteristiche in comune. Le principali iniziamo sono sicuramente che sono eterotrofi ovvero devono assumere il cibo procurandoselo dall'esterno e lo digeriscono all'interno del loro corpo. Sono organismi pluricellulari, quindi vuol dire che sono formati da molte cellule organizzate a loro volta in tessuti e questo lo andremo ad approfondire. Sono uh, cellule eucariotiche, quindi le cellule che li compongono, se non vi ricordate la differenza tra cellule eucariotiche e procariotiche andatela subito a ripassare. E eh, ultima eh, caratteristica fondamentale è che si sviluppano da piccole masse di cellule, dette embrioni, che poi appunto si vanno a differenziare per formare i tessuti, e gli organi, gli apparati e così via. Quindi andiamo a vedere nello specifico eh, l'organizzazione corporea degli animali. Ora, l'uomo chiaramente fa parte del regno animali, quindi ho portato proprio un esempio, in questo caso, di, un nostro, uh, di una nostra organizzazione, che può essere applicata poi in linea di massima anche a tutti gli altri animali. Ecco, la cosa importante è ricordare che appunto il nostro corpo, come anche quello di altri animali, è composto da milioni e milioni di cellule, queste cellule, queste cellule si organizzano in tessuti, Tanti tessuti vanno a costituire un organo, vedete in questo caso il cuore, e tanti organi che lavorano insieme vanno a costituire un apparato. Tanti eh, apparati formano appunto un, eh, un organismo funzionante. Vedete qui ci sono alcuni esempi eh, di tutti eh, gli apparati che sono presenti nel, nel nostro corpo. Vedete l'apparato tegumentario, è quello che serve per la protezione e il rivestimento. L'apparato locomotore, lo dice la parola, per il sostegno e per il movimento. L'apparato digerente servirà per la nutrizione e la digestione quello respiratorio per la, la respirazione, gli scambi gassosi, quello circolatorio per uh, la circolazione, il trasporto di sostanze e così via. Continuiamo con l'organizzazione corporea perché gli animali sono anche caratterizzati da, uh, da una simmetria, ovvero possono essere uh, attraversati appunto da un piano che li suddivide in parti uguali. Quindi, come vedete nel caso uh, di questa stella marina, eh, si parla di simmetria raggiata, vedete perché ricorda proprio i raggi di una ruota, di una bicicletta, ad esempio. Uh, questo tipo di simmetria è più um, tipica degli animali più primitivi, appunto, come le stelle marine, mentre gli animali che sono un pochino più evoluti, hanno organismi più complessi, solitamente sono caratterizzati da una simmetria bilaterale. Per esempio, vedete qua, l'ape che può essere tagliata, vedete, in due parti uh, identiche e speculari. Cosa significa appunto bilaterale? Significa in ambito zoologico che ci può essere, come vedete, questo piano che suddivide l'animale in due parti uguali e eh, inoltre questi animali con simmetria bilaterale appunto sono più evoluti perché solitamente sono caratterizzati da una locomozione a 
attiva. Che significa? Significa che appunto l'animale è in grado di spostarsi autonomamente, ad esempio per mezzo di zampe, mentre vedete la stella marina in questo caso è un pochino più eh, un organismo passivo, ovvero ha dei meccanismi di locomozione un pochino più eh, primitivi e meno evoluti. Parliamo adesso del rivestimento e del sostegno. Come vedete si deve fare subito una distinzione tra gli invertebrati e i vertebrati. Gli invertebrati si chiamano così perché sono privi della colonna vertebrale, ad esempio gli insetti, però hanno eh, un esoscheletro solitamente, ovvero un scheletro esterno, la parola eso ci dice che è fuori, che li protegge. Alcuni esempi, vedete, sono uh, questi insetti come gli scarafaggi che hanno l'esoscheletro, ma anche altri animali possono avere altri tipi, diciamo, di scheletri esterni, come ad esempio una conchiglia, nel caso delle chiocciole, che in questo caso sono molluschi bivalvi. Oppure abbiamo anche dei casi in cui si ha il dermascheletro, ovvero uno scheletro cutaneo, in questo caso costituito da questi aculei, ehm, che è caratteristico dei ricci di mare. Invece i vertebrati sono quelli che possiedono la colonna vertebrale, che fa loro poi da endoscheletro, quindi lo scheletro dei vertebrati è all'interno endo, non possiamo vederlo, vedete alcune immagini di animali che sappiamo appunto avere uno scheletro all'interno e quindi come rivestimento in questo caso hanno... Eh, vari tipi di rivestimenti anche qua variano molto dalle penne alle piume degli uccelli ai peli per i mammiferi alle squame per i rettili e così via la circolazione è un'altra uh, caratteristica fondamentale grazie alla circolazione vengono tra trasportate tutte le sostanze necessarie al corpo e inoltre Altra uh, caratteristica importantissima della circolazione vengono anche allontanate tutte le sostanze di rifiuto. Può avvenire in due modi questo, attraverso l'emolinfa, ovvero il sangue che scorre negli invertebrati, infatti negli invertebrati non si parla di sangue ma di emolinfa, mentre nei vertebrati si parla appunto di sangue. In entrambi i casi abbiamo il cuore, il cuore che eh, funziona da pompa che spinge il sangue appunto nei tessuti andiamo a vedere le due differenze vediamo che negli invertebrati abbiamo di solito un sistema aperto come quello ad esempio dell'ape vedete il cuore spinge pompa la, la linfa l'emolinfa in tutto il corpo però in questo caso non scorre eh, in vasi come abbiamo noi ovvero abbiamo le vene e le arterie in questo caso il sangue bagna proprio tutti i tessuti e poi viene recuperato mentre eh, per questo si chiama sistema aperto mentre nei vertebrati abbiamo invece un sistema chiuso cosa significa che il sangue in questo caso scorre eh, in una serie di tubi che sono poi i nostri vasi sanguigni dove scorre il sangue, arriva al corpo e poi anche qua viene riportato al cuore, riossigenato dai polmoni e così via. Quindi sistema aperto, sistema chiuso. Un'altra caratteristica importante degli animali è la nutrizione. Abbiamo detto che gli animali sono eterotrofi, quindi non possono produrre cibo da sé, come invece sono capaci le piante, ma hanno bisogno di ricavarlo, quindi si suddividono in tre tipologie a seconda di che cosa mangiano. Abbiamo gli erbivori che si nutrono dei vegetali, i carnivori che si nutrono invece della carne e di altri animali e invece gli onnivori che si nutrono di cibi sia di origine animale che vegetale. L'uomo solitamente è onnivoro, quindi mangia sia vegetali che carne, però nel caso ad esempio dei vegetariani può essere un erbivoro, volendo. 
Un altro uh, apparato importante riguarda quello deputato all'escrezione, quindi come abbiamo detto grazie alla nutrizione gli animali assumono il cibo, grazie alla digestione lo vanno a scomporre in sostanze nutritive che sono più semplici e possono essere utilizzate dall'organismo per uh, ottenere energia, ma tutta questa digestione pro um, produrrà anche delle sostanze di rifiuto che poi devono essere eliminate dal corpo. Come vengono eliminate quindi? Negli invertebrati più semplici solitamente l'escrezione avviene attraverso proprio la superficie corporea, quindi non c'è un apparato in particolare che è deputato all'escrezione, ehm, all'eliminazione quindi di sostanze, mentre nei vertebrati, negli organismi un po' più complessi, sono proprio dotati di un apparato escretore, che è proprio quello che elimina le sostanze di rifiuto all'esterno. Ci sono alcune eccezioni nel mondo animale, essendo un mondo molto vasto, ad esempio qua viene riportato il topo canguro che è un animale che non beve mai, infatti si è adattato a particolari situazioni climatiche e ambientali per cui riesce a a vivere tutta la vita eh, senza bere, si nutre esclusivamente di semi secchi nel quale estrae una minima quantità di acqua e quindi non ha eh, escrezione di liquidi, sembra incredibile da pensare ma è così. Inoltre un'altra eh, funzione importantissima è la respirazione, la respirazione tramite cui gli animali prendono l'ossigeno dall'aria che respirano ed espellono diossido di carbonio, detto anche anidride carbonica, e vapore acqueo, che in questo caso sono le due sostanze di scarto. Negli animali più semplici, ad esempio le spugne e le meduse, la respirazione avviene attraverso la superficie del corpo, di nuovo non hanno dei sistemi particolari di respirazione, mentre negli animali più complessi, ci sono strutture che sono proprio eh, preposte per questo scambio di gas, ad esempio abbiamo i pesci che come sapete respirano con le bianche, quindi queste bianche filtrano questa acqua e, eh, e appunto filtrano l'ossigeno presente nell'acqua. Oppure abbiamo gli insetti che per mezzo di, tra di trachee effettuano la respirazione e eh, nei, nei vertebrati, ad esempio nei mammiferi, abbiamo l'utilizzo dei polmoni. Infine parliamo di un altro eh, aspetto importante che eh, caratterizza gli animali, il regno degli animali, ovvero la riproduzione. Come sapete esistono due, due tipi di riproduzione, quella asessuata e quella sessuata. La sessuata diciamo che non è molto diffusa tra gli animali e eh, corrisponde appunto alla riproduzione da un individuo, eh, si generano dei figli identici a lui stesso. Abbiamo visto alcuni esempi per quanto riguarda la scissione binaria che riguardava appunto i batteri o i protisti, quindi altri regni, mentre eh, alcuni animali si riproducono eh, sempre per riproduzione sessuata, in questo caso si parla di gemmazione, ci sono alcuni esempi in natura, ad esempio l'idra che è un invertebrato, vedete eh, sul suo corpo compare una piccola gemma da cui poi si svilupperà un nuovo individuo. L'altro tipo di riproduzione è quella sessuata invece che è più diffusa tra gli animali e richiede la presenza in questo caso di due genitori, un maschio e una femmina che andranno a unire i loro gameti. Ricordate tutto il processo di mitosi e meiosi, è attraverso la, la meiosi che si formano i gameti sia femminili che maschili che appunto si vanno a unire e eh, si origina questa fecondazione dove si ha la formazione dello zigote che eh, crescendo e dividendosi per mitosi darà origine all'embrione che poi darà origine all'essere adulto, in questo caso è riportato il caso di un essere umano ma può essere applicato anche per altri animali. Qui vi ho messo il riassunto della mitosi e della meiosi per fare un breve ripasso e come vedete la maggioranza delle specie si riproduce proprio dall'unione della cellula maschile con quella femminile Qui ci sono alcuni esempi e eh, altri esempi di produzione, ad esempio della rana, come vedete, 
e eh, si può concludere dicendo che ci sono anche delle modalità diverse dello sviluppo dell'embrione in base a come si sviluppa gli animali sono definiti ovipari, vivipari o ovovivipari gli animali ovipari sono quelli che depongono le uova, lo dice la parola le uova appunto sono protette da questo guscio e costengono le sostanze nutritive per far sviluppare l'embrione i viviperi sono gli animali che partoriscono figli vivi infine gli ovovivipari sono gli animali che trattengono le uova all'interno del corpo fino al momento della nascita e poi le depongono per la schiusa un esempio sono le nostre vipere